നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സത്യ മനോലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ പനീർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിനി പനീർ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ പനീറും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ോട്ട് പോവാം അപ്പൊ നമുക്ക് പനീർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പാലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചെറുനാരങ്ങയും നമുക്ക് വേണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ലിറ്റർ പാലിനുള്ള കണക്കാണ് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് അപ്പൊ ചെറുപ്പോ ചെറുനാരങ്ങയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുനാരങ്ങ ഇതിൽ കുറവേ വേണ്ടി വരുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പാല് ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കവർ പാലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് പാലാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ പശുവും പാലാണെങ്കിൽ നല്ല കൊഴുപ്പുള്ള പശുവും പാലും എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കവർ പാല് വാങ്ങുന്നവരാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പാലിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചധികം പനീറൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നേരത്തെ പാലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പനീർ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിനി അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാല് നമ്മളൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പാല് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പാല് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ പാല് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് തള വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ പാല് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പാല് തിളച്ച് പൊങ്ങാതിരിക്കാൻ അതായത് പൊങ്ങിയിട്ട് താഴെ വീഴാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പാലിനകത്തുള്ള ആ ഒരു പാൽപ്പാട് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ താഴെ പോകും ശരിക്കും അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ പാൽപ്പാട കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം പാൽപ്പാടകളൊക്കെ പുറത്ത് വരണം അപ്പോൾ അത് അതായത് അതിൻ്റെ കൊഴുപ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്ത് വരണം അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം രണ്ടാമത് ഒന്ന് പതിഞ്ഞ് പൊങ്ങുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങയുടെ മൂന്ന് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുരു ഒക്കെ ഒന്ന് കളയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമല്ല ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളതൊന്ന് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പനീർ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിതാ കാൽ ഗ്ലാസ് മുഴുവൻ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്ര പോരാ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് വീണ്ടും ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്ര അളവൊന്നൊന്നും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള പനീറൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്ക് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ പാല് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് തവിയുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ മുകളിൽ പാൽപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നോക്കിക്ക് നല്ല കട്ടിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊഴുപ്പുള്ള പാലെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ലെമൺ ജ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറേശ്ശായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തവി കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ഈ നമ്മുടെ ഒരു പാലൊന്ന് പിരിഞ്ഞ് കിട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് പതുക്കെ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തവി കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അത് നോക്കിക്കുക പാലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാലിൽ നിന്ന് മുഴുവനും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ എന്താ കണ്ടല്ലോ പാലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് പിരിഞ്ഞ് പനീറൊക്കെ
ആരോഗ്യ ഗുണമുള്ള വെള്ളമാണത് അതായത് വേ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വേ പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വേ പ്രോട്ടീൻ അപ്പൊ ഇത് വേ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അമിനോ ആസിഡ്സും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വേണം പറയാം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോട്ടീൻ ഷേക്കോ അതിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പനീര് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നാരങ്ങാ നീരിന് പകരം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തുണിയിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കളയണം എന്നിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ലെമൺ ജ്യൂസിൻ്റെ ഒരു പുളിപ്പുണ്ടല്ലോ ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വലുതായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കാണില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മുക്കി കൊടുക്കുക തണുത്ത വെള്ളം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പനീർ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനൊരു നോർമൽ വാട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അരിപ്പേര മുകളിലൊന്ന് വെക്കാം അരിപ്പ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഒരു എന്തെങ്കിലും ദ്വാരങ്ങളുള്ള പാത്രം ആയാലും മതിയാവും ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വെയിറ്റ് എടുത്ത് വെക്കുക ഒരുപാട് വെയിറ്റ് അങ്ങ് എടുത്ത് വെക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം അത്യാവശ്യം ഒരു വെയിറ്റ് എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് പോയിക്കോളും അപ്പം ഇത് ഒരു അനക്കാതെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ പണീറൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും അതിനകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങ് പോയി കിട്ടും ഒരുപാട് വെയിറ്റ് എടുത്ത് വെക്കാതിരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുവാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കേ പനീർ റെഡിയായി ഇനിയും നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പനീറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും റെസിപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഫ്രഷായിട്ട് പനീർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കേ എത്ര സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കിക്കേ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പനീർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പനീർ ഇതുപോലെ സ്ട്രിപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും പനീർ ബട്ടർ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പനീർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാണ് പനീർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടെ ചാനൽ സദർണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയ